Da bi moj gledatelji danas ću vam preporučiti jednu izvanrednu biljku koja po znanstvenim studijima ima veliku mogućnost značajno pomoći prirodnom liječenju problema sa bubrezima i mokračnim sustavom i puno više. Za danas mi je najbitnije za reći da bi ovo mogli probati ukoliko specifno imate bolesne bubreze. U današnjoj emisiji ću vam govoriti što su zapravo bubrezi, koji su potencijalni simptomi, koje su funkcije bubrega, a u drugom dijelu emisije ćete više saznati o ovoj specijalnoj biljci i naravno na kraju ću vam dati jedan specijalni čaj od ove biljke koje možete konzumirati ukoliko želite prirodno poboljšati zdravlje vaših bubrega. Veliki broj vas ima bolesne bubrege, da toga još nije svijestno, jer su simptomi bolesni bubrega često jako subtilni. Kada vi prepoznate simptome, često bude prekasno. Veliki broj baš će vezivati bubrege sa filtriranjem otrova u tijelu, što je jako bitna funkcija. Međutim, ono što veliki broj vas i tekako ne zna, bubrezi imaju puno drugih potencijalnih i zapravo bitnih funkcija u našem organizmu. Nevjerojatno su funkcionalno povezani sa srcem, plućima i jetrom. I kad dodate još četvrti organ koji se naziva bubrezi, oni vam radi u onoj sinergiji zajednički. Čim jedan organ ne radi kako treba, često se problemi prebacuju i na druge organe, što je nevjerojatno bitno za reći. Samo 10% mase bubrega može biti u funkciju, a da se još uvijek ne pokazuju značajni simptomi bolesti. Podite računa o ovoj bitnoj činjenici. Vaši bubrezi 80 do 90% ne moraju raditi kako treba, a da vi ne doživljavate simptome bolesnih bubrega. Bubrezi imaju kompleksnu građu, imaju milijune građevnih jedinica koje se nazivaju nefron. To su mikroskopski filteri jer svaki od njih obavlja zadaću filtriranja krvi. I mi kada govorimo o samim bubrezima, ono što je jedna od onih najbitnijih funkcija ovog nevjerojatnog parnog organa, biti će normalna kontrola razine tekućina u tijelu. Ako vaši bubrezi ne rade, Često ćete imati one silne otekline u nogama, nožnim slobovima, stopalima i bilo gdje u tijelu. Dakle, enormno su bitni da održavaju normalan balans tekućine. Rekli smo, pošto su sistem filtracije uz pomoć ovih mikroskopskih filtera koji se nazivaju nefroni, vi toksine iz vašeg tijela puno jednostavnije uklanjate. Ubrezi iz krvi filtriraju razne lijekove. Lijekovi koji su topovi u vodi eliminiraju se iz tijela preko bubrega. Stoga njegova djelotvornost, odnosno potencijalna toksičnost, uvelike ovisi o tome koliko bubrezi dobro radi. Bubrezi iz krvi eliminiraju višak elektrolita, kao što su natri, kali, kalci i klorit. I ti elektroliti su nužni za normalno funkcioniranje organizma. Ono što vi rato nećete znati, i veliki broj vas zapravo ni ne zna, da bubrezi proizvode specijalne vrste hormona. I onda imamo nešto što se naziva eritroprotein, koji je specijalna vrsta hormona koja vam utječe na proizvodnju crvenih krvnih stanica i postoji nešto što se naziva kalci citro. I mi kada govorimo o samom kalci citrolu, to je zapravo jedan od tri hormona koji proizvode bubrezi i koji je biloški aktivan oblik vitamina D. I treći hormon koji stvaraju bubrezi se naziva renin, koji je ključan za regulaciju krvnog volumena i samog tlaka. I puno ostalo u nama rade bubrezi i zato je bitno da shvatite. Dakle, vi u velikom broju slučajeva već imate bolesne bubrege, oni se značajno ne pokazuju u simptomima. Prvi simptom iz značajnih problema sa bubrezima znači vjerojatno da ste već u puno većem problemu. I zato preventivno, ili već ukoliko ste problemu ovoga tipa, koristite jednu biljku koja se naziva buču. Dakle, buču vam je specijalna biljka koja je podrijetlom iz Južne Afrike i tamo ju plemena i domoroci i one davne starije, ja moram reći, civilizacije stotinama godina unatrag su koristile iz razno raznih strastavnih blagodati. Buču je biljka koja se cijeli zbog svojih iznimnih ljekovitih svojstva. S dvije glavne vrste koja ima ogrugli list bučua ili agotozma betulina i ovalan list bučua koja se naziva agotosma centrulata, ova snažna biljka ima mnoge ljekovite blagodati. Ono što mi danas znamo, dakle biljka je izmadredno potiče funkcioniranje vaših bubrega ali vaše jetre. Izmadredan je prirodni lijek za bilo koju infekciju mokračnog sustava. Dakle, infekcija recimo 
Candida uh, uh, bakterijama, gljivicama, recimo uh, konoreom, uh, klamidijom i puno toga. Dakle, vi kad imate infekcije mokračnog sustava, najčešće imate, ova biljka može vam pomoći. Ima izvanredna, dakle, diuretička svojstva. Što to znači? Dakle, svi vi koji imate problema sa oteklinama, a one i tekako mogu biti problema sa bubrezima, vama će se prirodno izbacivati te kućine iz tijela, bez jedne nus pojave redovito koristeći ovu biljku. A, možemo reći da miris i okus biljke opisan kao začin nalik crnom ribicu, ali i pocicuje na mješavinu ružmarina i paprene metnice. Buču je prvi puta izvezen u Britanije 1790. godine, a godine 1821. je uvršten u britansku farmakopeju kao lijek za cistitis, uretritis, nefritis i katar mjehura. Možemo reći, e, povijesno gledano, buču se koristi za liječenje infekcija bubrega i mokračnog sustava kao diuretik i tonik za sami želudac. I vi kada koristite ovu, ovakvu vrstu e, biljke, e, i te kako morate znati da imate izvanrednu mogućnost pomo- pomoći kontroli vaših hormona, što je jako bitno specijalno za žene koje imaju probleme sa menstruacijama ili menopauzam. Izvanredan je čak prirodni lijek za bolne, upaljene zglobove kao što su artritisi. A vi kada koristite buču biljku, na prirodan i siguran način mršavite i imate nevjerojatnu mogućnost dakle, čak djelovati kao sredstvo za značajno pojačavanje vašeg imuniteta. Prirodni lijek je za upale crijeva, zubi, mukosnih membrana, čak liječi prostatu, sinuse, vaginitis, sprečava nastanak diabetesa, zapravo dakle nećete vjerovati. I to je ona biljka za koju vi nikada niste čuli. Ono što vam zapravo želim reći. Vi danas ovakvu vrstu biljke kupite u imalo zbiljnim dućanima zdrave hrane specijalno putem interneta, obliku kapsula, tableta, tintura, praha ili što ću vam danas preporučiti. Možete ovu vrstu biljke kupiti kao čaj. I ako pravite ovaj čaj koji ću vam danas preporučiti, imat ćete značajnu mogućnost prirodnog e, poboljšavanja funkcioniranja vaših bubrega. Čaj ćemo raditi od e, osvježavajuće buču i mente. Sajstvo će biti jedna žlica suhih listova bučua, jedna mala žlica svježih listova metvice ili mete, 400 ml vode i jedna mala žlica meta. Možemo reći u 400 ml vode dodajte jednu malu žlicu buču suhih listova i jednu malu žlicu čaja metvice. Kada voda proključa, smanjite vatru na nisku razinu i pustite da, da listovi bučua lagano kuhaju u vodi 5 do 10 minuta, zajedno sa metricom. Što dulje e, kuhate, čaj će biti i sa jačim okusom. I ono što zapravo trebate, nakon recimo 10 minuta, ovu vrstu čaja jednostavno procijedite. Vi ga možete piti toplog, možete ga piti hladnoga. Ako želite ovakvu vrstu čaja, možete nakon što se ohladi dodati malo limuna, čak i jednu malu žličicu meda. Međutim, metvica i e, sami buču će biti oni prirodni lijekovi koji će vama značajno poboljšati funkcioniranje i bubrega i mokračnog sustava. I zašto moji dragi gledatelji ne bi to probali? Ako je tako jednostavno, prirodno, a ima zapravo potencijal e, liječenja i sprečavanja ovakvih problema kao što su problemi sa bubrezima. Da li vi, moji dragi gledatelji, imate kakav prirodni savjet za liječenje bubrega na najbolji mogući način? Pišite, naravno komentirajte dolje ispod video zapisa. I razmotrite dakle, da ovaj video zapis podijelite možda i sa vama dragim osobama i ovakve i slične naravne informacije od mene osobno ćete dobivati ako se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. Ukoliko imate bolesne bubrega, oni se i tekako mogu manifestirati u specijalnim simptomima. Koji su prvi jasni simptomi bolesni bubrega, otkrijte ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.